Cualquiera pensaría que tenemos un consolador. <risa> Últimamente con mi hermano estamos saliendo a correr porque me voy a mudar, o sea, solamente este mes voy a estar aquí. Estamos postreando con mi hermano después de la cena. Papá, mira aquí tu hijo está en alcohólico. ¿eh? No. Llegó el momento de la verdad. Les voy a mostrar mi habitación. Preparando la comida para la semana. Estos tapers son de Hoss. Este tupper es de mí. Aquí hay dos porciones porque ya no tenía más tuppers. Jos come unas porciones más grandes que yo, obviamente. Yo solamente como la mitad. Por aquí hice más arroz para los desayunos de Jos Porque como yo me voy a trabajar en las mañanas, pues no desayuno aquí en casa. Por aquí también estoy haciendo unos muslitos y contramuslos. Así como que eh, con sillao, así de simple. Y ya. Ahí vamos, estoy cansada. Y cuando les digo que aquí hay dos porciones, no les estoy mintiendo. Miren, aquí hay una y esto de aquí es otra. Esto era una pechuga entera y lo partí en dos. Y también Jos tiene su misma pechuga, una que está partida en dos y aquí la otra. La única diferencia es en la cantidad de arroz que él come uno entero y yo pues esto lo divido en dos porque para mí es too much. De postre una persona se está comiendo su heladito. Mientras yo... ¿Dónde está mi uva? ¡Perdí mi uva! <risa> ya sentí. ¡Ay! Aquí está. ¿Una uva? Una uva. Ya me comí dos. Permisito, por favor. Ay. Cualquiera pensaría que tenemos un consolador en nuestra casa. Oye, cena, Devin. Vibrador. Oh, ¡Ay, oye! Pero es un rasurador, no piensen mal. Mi hermano y su mala influencia. Quiero que me haga probar su cervecita, su clarita. ¿Te lo terminaste? Sí. El alcohólico. Apá, mira aquí tu hijo está en alcohólico. ¿eh? No, pero es que es muy rico. No es alcohol, el alcohol es cervecita con azúcar y limón. Tallico. Otro día más por aquí, acabo de preparar comidita para dos días, estos dos tapes que ven por aquí son de mi hermano, se pueden dar cuenta por las cantidades y estos dos de aquí son míos y pues nada, así es trabajar y no quererse morir de hambre, es mejor ya tener la comida lista, preparada y guardarlo para que cuando llego del trabajo, mi hermana llegue del trabajo, fun, sacamos, lo calentamos, metemos todo eso al microondas y tachán, va a estar más que listo. Les quiero hacer un house tour súper rápido del lugar donde actualmente vivo. Porque me voy a mudar, o sea, solamente este mes voy a estar aquí. Así es que no me quiero ir sin mostrarles porque es un lugar bonito y no sé, como para tenerlo de recuerdo. Esto que ven por aquí es la puerta principal y tachan, miren, entramos. Chun, chun, chun. Y esta puerta nos lleva a la cocina y aquí tenemos el recibidor. Ahí está la alfombrita, por aquí tenemos... Un par de cosillas, espejitos, un, 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 para desinfectarse, para sacarse los zapatos y no lo dañemos. Y por aquí vamos entrando. Como que aquí está, miren, el saloncito es súper chiquito. O sea, ni siquiera salón, simplemente es como que un mueblecito para descansar o algo así. Y aquí tenemos una mesita para comer. Y aquí miren este como ventanal, esta ventana <ríe> da a la cocina. Pero primero cerremos la puerta, amigos. <ríe> Yo dejando todo esto cerrado. ¿Ah? Cerrado no, abierto. La cosa es que aquí nada más, como les dije, a la entradita eh, está el datáfono. No es datáfono, está el telefonillo. Y por aquí, como les había dicho, está la cocina. Miren, ahí está. En microondas, hay cositas de los vecinos, aquí se guarda vasito, shalala, ahí es como que la alacena, si se podría decir, se podría guardar platos también, pero esos dos que ven por ahí es la alacena de los vecinos y eso que ven por aquí es mi alacena. Por este lado tenemos el horno 
y la cocina, aquí arriba está la campanita extractora de olores y nada, por aquí está el lavadero donde se ponen los platitos para secar, aquí están las especias, estas son de mi vecina, estas son de mi otra vecina y yo no lo pongo aquí porque... No sé, me da miedo que se utilicen mis cosas. Tengo traumas con eso. Es por eso que yo guardo todas mis especias aquí en mi cajoncito. Tachan, los cierro. Bueno, es probable que también se puedan utilizar, pero no sé por qué me hace sentir más segura. Aquí hay algunos cajoncitos donde se guarda eh, cubiertos, cucharas. Aquí que tenemos mantelitos, papel aluminio, plástico film. Aquí... Esto, bueno, esto creo que es de mis compañeros de piso también sus cositas, no son mías. Y aquí abajo, bolsas para la basura, bolsas para hacer compras, todo bolsa, sección bolsas. Aquí abajo que tenemos ollas, ahí está, tachán. La cosa es que aquí tenemos el refrigerador, como pueden ver. Ahí está, normal, común y corriente. Y esta puertecita que ven por aquí nos lleva como que a la lavandería. Ahí está la lavadora, un lavadero, guantecitos, ganchitos, cosas para la limpieza. Y por aquí encontramos el tendedero, el tendal. Vean, ahí están, los besis colgaron su ropa. Y nada, ya saliendo de la cocina, mire, de nuevo el recibidor. Aquí está, aquí hay una luz automática, si se podría decir. Y por allá, miren, ahí están las habitaciones de mis demás compañeros. Por aquí tenemos el baño. Se enciende la luz aquí afuera. Vean, ahí está. La ducha, cosillas, el lavaderito. Ni, 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 todo muy normalito. La cosa es que yo les quería decir que esa puerta que ven por aquí, que nada más está a la entrada, esa es mi puerta. Y pues ahora sí, llegó el momento de la verdad. Les voy a mostrar mi habitación. Ahí está. Aquí nada más delante de la puerta tengo a mi camita hermosa, preciosa, súper chiquita. Ahí está. Muy sencillita. No tengo edredón grande ni nada porque estamos en verano. Y pues si no, me muero. Por aquí tengo este silloncito. Que por lo general mi hermano se sienta ahí. <ríe> y aquí tenemos este roperito. Que la verdad no me gusta tanto porque... No sé, es como de un niño o algo así. Miren los colores. No me gustan. Azul, amarillo. O sea, de algo como que muy infantil. Pero, en fin, la cosa es que esta cortina hermosa, preciosa, bella, churra, se para a un balconcito. Miren, perdonen eso que ven por aquí abajo. Es que la mesa es chueca. Y pues le pusimos un trapo. Yo aquí jalando las cortinas, arrimando la puerta de vidrio. Tengo este balcón, como les decía. Ahí comemos mi hermano y yo. Y también tenemos esta pequeña repisa donde guardamos nuestros alimentos porque, no sé, nuestra repisa en la cocina es muy pequeña y pues guardamos por eso aquí los huevos, las cosas como que, eh, que tenemos mucho en stock, ya aquí los guardamos y también tenemos una pequeña neverita. Esto de aquí son unas ventanas, pero tengo la persiana abajo, así es que vamos a ver. Como pueden ver, tenemos estas vistas. Vivimos en un bajo, es por eso que no tenemos mejores vistas. Vemos como que la calle nada más. Y pues nada, se agradece. Y por cierto, yo no duermo con mi hermano. Mi hermano aquí tiene su cuartito que no vamos a enfocar tanto. Ven ahí nada más su piecito. Y pues como pueden ver, el lugar sí está muy pero que bonito, muy churro. Pero como les dije al principio, si sí nos pensamos trasladar y ustedes dirán, pero ¿por qué señora ama de casa? ¿Por qué se piensa <risa> retirar? Y es que nos queda muy lejos de Madrid. O sea, de Madrid centro, esto está muy lejos. O sea, deja tú ya la distancia que solamente es una hora y pues en ciudades grandes una hora es lo normal y como que estar viajando una hora, una hora y veinte es 
no sé, muy chocante, es demasiado, es cansado. Pero no solo eso, este, los buses se demoran como que eh, más tiempo en aparecer, o sea, no son tan concurridos como en Madrid mismo, cada 5 minutos, 8 minutos, el metro también, no, aquí el bus sale cada una hora que me lleva directo hasta Madrid, estoy viviendo en un lugar que se llama Cien Pozuelos y pues para los que son de Lima o de Perú sería como centro de Lima y yo estaría viviendo en Chosica o estaría viviendo en el Callao, más o menos, algo así. Para los que son de México sería como, a ver, para los que viven en Ciudad de México yo estaría viviendo en el Estado de México, en Querétaro, no sé cómo explicarles, pero, o sea, es muy lejos. Quería el día de hoy quedarme en mi casa, literal, modo casa, pero mm, no se puede. Ustedes se preguntarán por qué. Yo siempre digo eso y tal vez ni siquiera se preguntan. La cosa es que tengo que salir obligado porque, miren, nos quedamos sin papel higiénico y pues... Mm, mm. Ya pasaron mil años y mi hermano no sale por esa puerta. ¡Apúrate, por favor! <risa> Mi hermano es la persona más lenta en alistarse, la verdad, o sea, se distrae con algo y se olvida que teníamos que salir. Ah. Ese milagrito. Ah. Sí, la ve tu toalla, sí te entendí. Apresúrate. Pero vean, qué muchacho más guapo. Mm. Oye, cantante de cumbia, cántame una cumbia. <risa> ay, ay, ay. No les he contado, pero últimamente con mi hermano estamos saliendo a correr y siempre pasamos por ese puentecito de allá y el amanecer se ve espectacular. Les dije que solamente habíamos ido a comprar papel higiénico, pero mm, 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 en el proceso cayeron varias cosas y les muestro, miren. Primero compré esta lechugota que ven por aquí, es enorme, es una lechugota y pues estaba bajada de precio y dije, me lo llevo. Aquí está por lo que habíamos ido, papel higiénico, basiquito, 8 unidades, no queremos comprar más porque como nos vamos a mudar pues estar trasladando papel higiénico en la mudanza, no cool. Últimamente estamos postreando con mi hermano después de las cenas, del almuerzo, así es que para el postrecito hemos comprado este yogur que ven por aquí, es de Mercadona. Otra cosa para también postrear, hemos comprado estas gelatinas, cero azúcares añadidos, porque mi hermano también está empezando a comer bien sano, si se podría decir, ya no quiere meter mucho azúcar a su cuerpo, así es que cool. Y la verdad, ustedes ya me conocen, yo soy amante del queso batido, que es tipo el yogur griego. Y miren, compré tres, siempre lo compro en Lidl, pero esta vez lo compré en Mercadona. Y ya para terminar, compramos nuestra salsita picante, porque la nuestra, que era una valentina negra, ya se está acabando, por no decir que ya no hay nada. Y mi hermano se compró esta laca para el cabello, así es que eso fue todo.